Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Tribuners, jumpa lagi di program Inspirasi Tribun Jabar Bersama saya Gina Jarnugraha Tribuners, kali ini kita kehadiran kembali musisi-musisi dari kota Bandung Dan ke, sekarang musisi yang pernah ketemu juga sini, Tapi kemarin bawa band Band yang wah, kalian pasti kenal banget lah sama beliau inilah Ini beliau musisi yang terkenal oh. Sekarang bawa uh, bawa ini hasil karyanya lagi sini baru nih Penyanyi uh, sendiri ya Vokalis sendiri ya, bawa gitar ya? Hmm. Langsung oh, aja kita iya. sapa nih Uzi dan juga Kang Indra oh, iya. Tepuk tangan dong semuanya Ah, oh, keren-keren nih teman <laughs> Kang Indra, udah ya, bang? Alhamdulillah, udah bang Udah bang Teknosi ya. Uzi, sehat Uzi? Alhamdulillah Wah, ini dia Tiburus nih yang dibawa sama Kang Indra nih uh, Suaranya bagus, bisa main gitar juga Ini ternyata diorbitkan sama Kang Indra ya? Iya Oke, Kang Indra, pingin penasaran ya. dengan Uzi nih hmm. Kang Indra kenapa gak bawa lagi The Titans? Apa? Gak bawa The Titans lagi? Lagi rekaman Lagi rekaman, <laughs> lagi recording ya <laughs> Kita mau bahas tentang Uzi ya? Boleh, boleh Bener namanya Uzi ya? Iya ya. Oke, Uzi bisa cerita dikit dong hmm. Uzi asalnya dari mana? Bener gak dari Bandung tadi? Dari Pemalang Siantar, lahir oh, Pemalang Siantar. Salah, Medan berarti ya? Sumatera yeah. Utara ya. Oh, oke. Okay. Berarti tadi salah dong. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. <laughs> Tapi maksudnya berkarya di Kota Bandung ya, bareng dengan Kang Indra ya. Yeah. Oke, okay. cerita dikit dong. Gimana nih uh, atau enggak gini mungkin? Sejak kapan Uzi uh, menjadi seorang musisi? Uh, 2014 itu pertama kali hmm. main di kafe. Hmm. Nah, tapi ya di kafe lah gitu kafe, ya, okay. kafe kecil gitu. Hmm. 2017 aku merantau ke Jakarta. Jakarta. Tapi udah sekitar 6 tahun kali ya? Iya, kurang lebih. 6 tahun 7 tahun lah ya. Iya. Oke. Okay. Terus uh, perjalanan-perjalanan hmm. sampai akhirnya ketemu Kang Indra 2020. 2020. Yeah. Oh, tiga tahun setelahnya. Betul kenal lama dong. Udah, udah lama. Oh, oke. Okay. Kenapa udah. nih? Gue penasaran kenapa akhirnya bisa ini maksudnya 3 tahun mm-hmm. udah 3 eh, tahun soalnya ketemu tapi baru sekarang nih baru bisa kerja sama sama Uzi uh, karena dia dulu di manajemennya Firza oh, waktu sebelum okay, okay. aku diambil mm-hmm. dia di manajemennya Firza mm-hmm. nah dari situ pas uh, aku ambil dia nih udah udah nggak di sana gitu udah nggak di sana mm-hmm. lagi oh akhirnya Kang Indra melirik nih nah, soalnya iya. kan kalau Kang Indra ngambil <laughs> ngambil talent kayaknya kan nggak sembarangan nih nggak sembarangan nanti kita bakal dengar suaranya seperti apa nih sama main gitarnya nih Oke, okay, bawain single lagu baru. Singlenya apa namanya? Luka judulnya. Luka. Luka. Oke, okay, ini kayak ini banget ya, dalam banget ya. <laughs> Tapi penasaran juga nih. Yeah. Kita mau coba bahas profilnya dikit tentang Uzi yeah, ya. Uzi yeah. ternyata di Jakarta uh, 2020 ketemu sama Kak Indra. Yeah. Uzi sendiri uh, gimana nih? Maksudnya apakah ketemu Kak Indra senang kah? Terus pertama kali ketemu sama Kak Indra gimana nih? Senang dong. Hmm. Nah, Lagi bisa ditawarin. itu kan hmm. sebenarnya kan waktu pandemi itu. Hmm. Hmm. Jadi emang lagi sama-sama nggak banyak kesibukan kan? Ya, ya, ya. Jadi semua orang lah ya. Iya. Hmm. Terus uh, sampai ketika ada teman yang ngajakin aku ke rumah Kang Indra hmm. tuh, udah kita ngobrol, ngobrol, ngobrol. Sharing-sharing, lain ngopi-ngopi. Dan belum kepikiran sih mau rilis sebenarnya, hmm. terus sih ngobrol-ngobrol aja kenalan gitu. Terus Kang Indra punya beberapa lagu hmm. yang akhirnya aku guide satu persatu itu lagunya, gitu. Sampai akhirnya kita berpikiran, Kang Indra tuh yang punya pemikiran. gimana kalau kita coba rilis nih satu hmm. dari beberapa lagu ini gitu oh jadi sudah punya listnya ya <laughs> sudah punya listnya langsung disuruh di dia yang dicobain semua ya. <laughs> <laughs> oke okay. nah uh, Uzi sendiri maksudnya sudah lama nih maksudnya di dunia uh, musik nih ya lama nggak lama banget lama lah lama. tapinya ya cukup lah perjalanan cukup lah ya. dari kafe ke kafe iya. dengan emang bawa gitar sendiri aja nggak ada band gitu ya ada bandnya oh, ada bandnya juga oke 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 wah oke okay. wow, okay. judul lah luka luka hmm. emang sering terluka aduh sih <laughs> kayaknya dalam banget nih nggak bisa diobati semua orang pasti lah pasti semuanya ya pasti ya. terluka ya penasaran nih gimana untuk uh, bisa membuat lagu luka ini nih sebenarnya yang nulis kang Indra ya yang gitu. nulis ya ini kayak paling dalam kayak ini hmm. <laughs> oke okay. sih sebenarnya lagunya tentang apa hmm. tentang patah hati hmm. sih jadi di sini kan hmm. <coughs> kalau dilihat dari apa video klipnya itu sepasang apa cowok sama cewek hmm. itu udah dia pacaran lama lah nah suatu saat si cowoknya ini kayak ada rasa nggak nyaman gitu kenapa si cowok ini. ya karena sering ribut sering oh. berantem jadi si ceweknya ini terlalu apa ya terlalu, terlalu Proses. kayak memproteksi cowoknya Proses gitu, gitu. Uh, kan si cowoknya ini musisi nih oke okay. <laughs> ini musisi okay. ya contoh lah gitu lah okay. ribut terus berantem sebenarnya masih si cowoknya sebenarnya sayang si ceweknya juga sama-sama uh-huh. karena karena sering apa 
ribut apa nge- jadi apa e, mengakibatkan ada rasa timur nggak nyaman gak nyaman Aku. makanya kan liriknya itu ada kan mm-hmm. e, apa terkadang cinta membuat gila mm-hmm. menjadikan aku nggak istimewa mm-hmm. gitu Oh, oke gitu. oke. Okay, okay. Tapi akhirnya menjadi luka ya? Iya, luka. Tapi kamu belum selingkuh tuh cowoknya? Hah? Enggak, di sini di sini enggak ada. <laughs> Biasanya kan kalau yang bikin bikin luka itu kan misalnya Jadi ada. Si, ya, enggak sih cowoknya tuh udah cintanya udah cinta banget sama oh, si cewek ini. Oh, cinta banget gitu. ya. Iya. Ya. Udah soulmate lah. Soulmate banget ya. Oke ya. oke. Okay, okay. Ini berarti cocok banget ya buat hmm. mungkin lagi pada galau-galau seperti itu. Pokoknya ini lagu buat yang patah hati. Patah hati. Oke oke, patah hati. Berarti ini uh, segmennya buat siapa nih lagunya sendiri? Buat anak-anak muda kah hmm. atau mungkin yang sudah pada nikah mungkin gitu Sebenarnya masih bisa masuk kan nih semuanya ya kalau segmen aja kalau segmen ya. mungkin yang hmm. lebih ngerasain misalkan patah hati itu hmm. bisa relate langsung lah sama lagunya oh. jadi pas lagi patah nih dengerin lagu ini wah udah langsung ya kerasa ya kerasa terngiang ngiang kerasa terngiang ngiang ya oh oke okay, oke okay. berarti ini aransemen semua dari kang indra ya yeah. aransemen dari lagunya aku atau produsernya kan produsernya Produser kan? Indra tapi lirik lagunya sempat ada dari hmm. ini juga nggak dari Uzi misalnya nah, ada masukan gitu oh full kain semua ya jadi okay, kita okay. tuh ada tim di sini ada apa ruang rindu manajemen hmm. gitu oh nama jadi nama pas proses lagu Indra. ini Indra, okay. uh, apa melewati beberapa proses nggak mm-hmm. hanya teng langsung jadi mm-hmm. nggak jadi kita punya tim kita uh, ada workshopnya dulu mm-hmm. sebelum ujinya masuk ke apa tek vokal mm-hmm. segala macam kita matangin musiknya dulu udah matang musik panggil uji buat workshop apa ngeblendin nama vokalnya udah rapi baru dia tag vokal tag vokal langsung iya. gimana karakternya pas pertama kali bawain lagu ini cocok ya karena dia kan karakternya bisa ngenakin semua lagu hmm. lah intinya jadi hmm. mau lagu apa aja dia nyanyiin pasti enak okay. nah kebetulan di lagu luka ini dia ngeblend banget gitu wah oh, bener-bener emosional jadi bisa bi- keluar kalau kata temen sih ya. ada pernah ngomong karakter dia ini bisa bikin orang apalagi cewek gitu hmm. ya bisa eh uh, gitu mau bisa eh uh, gitu ah. kan langsung jatuh cinta ngelihat uh, uzi gitu, gitu. Oh, iya. <laughs> penuh pengayatan namanya gitu ya oke okay. uzi pertama yeah. kali bawain lagu luka ini apa yang uzi rasakan nih hmm, lagunya aku seneng notasi ya, hmm. lagunya itu kan pertama songnya ya hmm. aku seneng karena nggak 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 mainstream lah yeah, gitu yeah. terus liriknya juga oke okay, hmm. gitu dan emang Uh, untuk penjiwaannya sih yang PR hmm. banget sama sama aku tuh oh, okay. agak susah di situ sih sebenarnya apa mungkin belum pernah merasakan hal yang seperti ini waduh biasa kalau sudah pernah merasakan lebih menjiwai lagi biasanya nih ya kan ya lebih pernah. rasanya lebih cut gitu kayak ya nggak sih lagi ya pernah, pernah tapi tapi nggak sedalam itu nggak sedalam itu ya nggak ya, seperti yang di, diceritakan di lagunya itu sih oh oke okay, oke okay. pembuatan video klipnya berapa lama kemarin nih Lalu. ada di itu berarti ya ada ada ya, ya. berapa lama tuh pembuatannya Sehari ya, sehari ya, sehari ya. ya. Sehari ya. Oke, sehari ya. Semua 2 hari, 2 hari. Tiga sempat ngiler semua itu. Karena beda hari. tempat kan. Beda tempat. Okay. Jadi ada outdoor, ada indoor kita ngambilnya gitu. Di Bandung sih. Di Bandung sih. ya. Oke. Okay. Mm-hmm. Buat mendengarkan lagu ini di mm-hmm. mana nih bisa oh. cari nih? Coba Uzi. Nih, musik videonya sudah bisa ditonton mm-hmm. di YouTube, mm-hmm. di YouTube-nya channel Ruang Rindu Manajemen mm-hmm. dan semua digital music store sudah bisa sudah ada jadi su- iya. sudah bisa didengarin di situ tuh. Iya. Ya, tinggal klik aja maksudnya klik tinggal klik. Uzi. Uzi luka udeng. Spelling gimana? U U Z Z Y Y. Oke, Uzi luka ya. U Z Z Y luka. Wah, oke tuh bisa kalian cari ya di YouTube mm-hmm. ada, platform musik kalian juga ada ya. ya gitu. Oke. Okay. Penasaran gimana rasanya? <laughs> uh, Uzi ini kan musisi musisi legendaris ya, punya band-band besar nih. Gimana Uzi ini? Akhirnya dipilih sama Kang Indra rasanya? terus uh, apa ya maksudnya kayak ada semacam tanggung jawab besar nggak sih? Se- buat aku jadi kayak pengalaman baru, perjalanan baru kan gitu. Karena sebelumnya aku tahu karya-karyanya beliau ini bersama Benny juga gitu hmm. dan Peter Pan dan The Titans. Hmm. Gitu. Terus tiba-tiba dapat kesempatan untuk bisa kerja sama sama beliau tuh merasa bangga sama diri hmm. sendiri gitu. terharu sekarang tinggal bagaimana menanggung jawab itu semua ya yeah, gitu. itu dia nih oh, bener banget langsung dikasih single luka gitu ya ini single pertama single keduanya single pertamanya bakal ya. ada lebih ya, ada. kami sun ya kami sun keduanya ya yeah. wow, <laughs> penasaran maksudnya makanya itu juga penasaran karena kan kayaknya tadi balik lagi ya mm. kayaknya memilih so- talenta mm. talent gitu ya sem- semacam musik ini kan nggak sembarangan yeah. nih apa nih yang membedakan Uzi dengan penyanyi penyanyi lain nih kan sekarang udah mm. gini lah penyanyi yang kayak Uzi mungkin bawa gitar sendiri tuh iya. udah banyak kenapa kalau aku sih ngelihat penyanyi itu yang pertama bisa ngenakin lagu mm. intinya sih jadi dia mau bawain lagu mm. misalkan uh, mau apa uh, Indo atau bule misalkan mm. lagu ballad atau mm. middle 
yang selama aku lihat sih dia bagus bawaannya gitu itu satu hmm. terus kedua dia bisa alat apa main alat musik hmm. terus bisa bikin lagu juga oh dia bikin lagu juga bisa bisa dia hmm. bisa okay, okay. nah itu maksudnya poin-poin hmm. yang aku suka dari seorang penyanyi itu itulah nggak nggak terlalu jauh dari situ gitu itu talenta Harusnya. berarti ya iya. penyanyi bisa main hmm. alat musik juga bisa karena banyak orang yang nyanyi belum tentu bisa mengenakin lagu oh. aku udah udah lihat beberapa orang misalkan hmm. dia nyanyi, bisa nyanyi hmm. bisa bagus yeah, gitu. cuma yeah. kalau pas ditodong lu coba bawain lagu ini beda gitu beda, bawaannya ya? beda oke okay, oke okay. karena ini kalau misalnya kita bisa flashback sedikit nih talent yang pernah di hmm? boomingkan sama Kang Indra Stefan hmm, Pasar Ibu yeah. salah satunya ya belum siap kehilangan nih itu orang Medan juga orang Medan juga sama ya <laughs> ini the next the nextnya nih berarti ya <laughs> Mudah -mudahan tapi ini aku. dengan single terbaru ini yang hmm. luka ini optimis hmm. bisa meledak kayak kalau aku pribadi kehilangan. sih ya optimis cuma tinggal nunggu momen waktu hmm. aja itu aja sih semuanya kan pasti semua karya lah di Indonesia ini kan nunggu apa harus ada momen sama waktunya juga hmm. gitu nggak bisa kita bikin lagu kita besok uh, uh, rilis besoknya hmm. ngebum nggak ya 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 pasti proses, proses ya, ya proses juga proses makanya lebih ke momen lah ke momen lah ya kalau Indonesia tuh momen pasti nunggu momen aja ini momen pemilu masuk nggak apa momen pemilu kayaknya enggak ada <laughs> nggak <laughs> 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 ya 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 itu boleh tuh ya 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 dijadiin back song itu baik banget boleh ya kalau nggak tembus kalau nggak tembus ya kalau ini Aduh, 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 oke. Okay. Penasaran nggak kalian sama lagunya Luka nih? Coba aku, aku kameranya. <laughs> Penasaran sama lagunya Luka yang dibawain sama Uzi, yang diciptakan sama Kang Indra, boleh dong dibawain dikit dong? Boleh. Dari, Dari song ya, song, song mau keren. Keren aja, boleh, boleh. Wih! Isi listening banget ya. Yeah. Ternyata lukanya tuh luka berbeda ya. Maksudnya yeah. mencintai, saking cintanya, yeah. ini jadi luka yang... Iya. Jadi yang berlebihan kali mungkin ya. Kalau mencintai itu yang berlebihan Cinta. mungkin. Iya. Tukar tukar dosis, ada takarannya iya. berarti ya. <laughs> Oke, okay. gimana nih respon uh, pasar atau mungkin pendengar di Indonesia nih mm -hmm. setelah di, di launching lagu ini? Kapan yeah. launchingnya ini? Lagu ini? Udah, rilis kemarin tanggal 9 Agustus. 9 Agustus yeah. ya. Gimana responnya? Responnya alhamdulillah hmm. uh, baik semuanya hmm. sih. Pada suka sih kalau melihat uh, di apa komen YouTube. Komen komennya. Ya. Okay. Nanti lihat aja di situ. Oke. Okay, wow. Overall maksudnya nggak ada yang apa nggak suka hmm, suka hmm. semua gitu suka wah semua, ini ya. ternyata baper banget wah ini wah, pokoknya banyak lah komennya tuh oh. kebanyakan tapi kebanyakan cewek kebanyakan cewek <laughs> yang komen Karena cewek lihat uzi kali ya laki-laki tapi cowok ya. juga banyak cowok juga banyak, banyak. ya okay, wah, ini okay. gua banget gitu ya. ya. gitu gua banget dan suka ya, ya ininya bagus lah maksudnya bagus, ya. responnya terus uh, apa yang udah pada hmm. dengerin teman-teman juga komennya bagus hmm. juga sih gitu Oke okay, oke okay. wah keren keren ya berarti emang tapi benar sih tadi isi seni banget ya ini kalau ini baru 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 sampai ref doang ya belum full song ya <laughs> <laughs> belum full song ya gitu mungkin kedepannya ada rencana buat hmm, uh, iya. manggung mungkin kang iya. atau mungkin ini ya udah pasti atau mau diajak di sama Titan bareng gitu jadi untuk saat Tur. ini ini kan udah mau sebulan nih tanggal hmm. 9 September nanti hmm. ini single luka ini sebulan hmm. uh, kita masih fokus di promo nih sekarang ya, ya karena uh, kita apa butuh buat ini apa buat orang tahu orang gitu tahu dulu ya kan kebanyakan kalau Indonesia dulu ini, ya. kalau di Indonesia ini kan ya aku lihat sih tahu lagunya tapi penyanyinya nggak tahu yang mana gitu. okay. oh. jadi sekarang tuh lagi musim begitu kan oh, ya 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 sih ya benar iya sih Bener, kan? yang penting karena biasanya kan dengan cuma sepotong doang iya, lu ini familiar eh, lagunya tapi ya, gitu. ini ya, 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 benar benar kalau di Uzi ini aku pengennya sih orang kenal Uzi kenal dulu baru lagunya ya. gitu. oh kebalikannya gitu. jadi ya Uzi aja dulu baru orangnya ya ya kalau planning apa hmm. kayak manggung sih pak udah direncanain dari manajemen sih udah ada ya, maksudnya ada beberapa penawaran masih masih nego nego lah okay, gitu oke 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 gitu keren, aja keren. berarti ini bareng sama Kang Ida di ruang merindu ya ruang, ruang rindu manajemen eh, ruang rindu ya ruang, ruang rindu, rindu manajemen ya. apanya keren banget ruang Amin. rindu makin rindu terus sih kayaknya ya Uzi <laughs> <laughs> sendiri mungkin ada single selanjutnya yang mungkin bikin lagu sendiri udah diserahin ke Kang Indra belum ada buat jadi karyanya sendiri ya ada beberapa, ada beberapa lagu ya. yang uh, aku tulis sendiri hmm. Kang Indra tulis sendiri ya. atau kita pun yang berdua nulis juga ya, ada. ada juga nanti tinggal kita pilih aja nih mana sesuai ini aja buat single kalian cocoknya yang mana gitu. Oh oke okay, oke okay, oke. Okay. Tanggapan dari teman-teman, aku pengen tahu deh, pos kan musisi nih ya. Kegiatan sehari-hari apa ini musisi nih? Kegiatan sehari-hari full di musik sih. Full di musik ya, benar-benar iya. fokus aja ya. Iya. Pertama buat promo single terbaru ini ya. Iya lagi sibuk promo sibuk aja. Sibuk promo nih. aja ya. Keren keren keren. Oke okay, Kak Indra. Yo. Kedat uh, mendatang ada hmm. lagi talent-talent baru. Setelah Uzi, apa sekarang fokus sama Uji dulu? Untuk saat ini sih fokus Uji dulu, dulu ya. Jadi biar maksudnya kita kerjanya biar bener aja Iya bener ya <laughs> Bener kan? Ya, kalau ya, aku fokus satu ya, nih Iya fokus satu ya nah, Kalau ini belum, maksudnya masih fokus. jalan tiba-tiba ada lagi Jadi 
bercabang, bercabang kan, lagi gak pikirannya fokus, juga nggak ya. fokus juga nanti gitu. kalau uzi mungkin udah jalan hmm. opr udah banyak ya udah kita amin amin ya. amin iya benar gitu. benar oke oke nah <laughs> pingin tahu nih hmm. lebih dekat dengan uzi boleh dong di share nama instagramnya hmm. atau mungkin fans clubnya tuh fans clubnya apa hmm. namanya uh, instagram aku uzian syari hmm. at uzi underscore syari hmm. facebook twitter tiktok juga hmm. itu ada juga akun fanbase teman-teman fanbase di at zilovia Zilovia, namanya Zilovia. Iya, Zilovia. Z Z Y Lovia. Lovia. Oh, Z Z Zilovia. Nah, betul. Benar banget ya. Ini keren juga nih Zilovia Uzi Uzi ini. Uzi, harapannya dong untuk kedepannya nih dengan single terbaru juga dari Uzi nih, boleh dong disampaikan ke Tibonus. Harapannya lagunya bisa didengar banyak orang dan disukai tentunya ya. Itu, nggak usah muluk-muluk sih sebenarnya. Orang bisa suka aja, udah. Pokoknya satu persen jumlah penduduk Indonesia aja. Iya ya. Minimal satu persen aja ya. Satu persen nggak usah sepuluh. satu persen satu persen aja gitu ya buat buat biar lebih terkenal nah. lagi sama uzinya dan kalau gue juga banyak juga ya satu satu persen itu banyak banget <laughs> banyak banget ya. harapan lainnya harapan lainnya bisa terus berkarya oke oke wah oke okay. dan berkarya yang pastinya berkarya bisa sebebas bebasnya maksudnya Gak banyak yang larang-larangan. Hmm. Jangan bohongin lagu gua, jangan oh. lagi. Kan lagi rame itu ya. Mudah-mudahan ya. kita, mudah-mudahan kita semua nggak 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 bukan termasuk yang larang kayak gitu. Ah, oh, oke okay, oke. Okay. <laughs> Ada ini kan kalau ngomongin baru ya, baru maksudnya ke dunia musik tanah air. Yeah. Maksudnya secara label hmm. ada kayak Indra nih. Yeah. Ada juga pasti negatifnya nih mungkin ya. Hmm. Hmm. Ada nggak sih maksudnya kayak obrolan atau omongan-omongan yang mungkin netizen netizen tuh sekarang pasti aja aja nih kayak Indra ya. Yeah. Ada nggak? Terus ngadepinnya usia gimana nih? Sebenarnya ada aja cuman kebetulan aku nggak nggak dengerin sih. Ya, dengerin ya. Jadi udah bener ya. Udah aja angin lalu aja gitu ya. Pasti. Enggak karena biasanya gini kalau nama namanya netizen ini kan dia hanya sebagai pengamat, mm-hmm. bukan penikmat gitu. Ya, ya. Jadi kalau kayak ya. ini kan penikmat ya. maksudnya yang tahu yang ngejalaninnya, hmm. yang tahu prosesnya. Ya. ya anggap aja maksudnya itu uh, apa? kritik yang bisa bikin kita tetap berkarya itu aja udah oh, mau kan bagus kan. mau jelek nggak ya apa-apa silakan aja bebas bebas aja bebas bebas aja ya oh, keren juga ya ya sih maksudnya tapi gini ini kan <laughs> baru kita baru mulai ceritanya ya semakin tinggi pun tuh tapi semakin tinggi angin ini yeah. dari awal sudah di udah ini, tanam, oh, udah, ini, udah harus kuat nih gitu ya harus kuat, udah anggap aja gitu kita penting. sering emang sering ngobrol lah maksudnya oh, iya, uh, sebagai apa ya ya bukan sebagai pekerja seni aja sebagai <coughs> teman juga kadang-kadang aku kan suka ngasih tahu lah Gitu jadi ya. nanti Ji gini 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 seperti ini kalau nanti ketemu orang tuh seperti gini hmm. sudah dikasih pengalaman nih dari kagindra hmm. ya udah ya. karena <laughs> pasti dulu awal-awal bikin bed ya <laughs> yeah. pas booming boomingnya gitu kagindra pasti mungkin ada banyak hmm. ini udah yeah. udah tahan banting kagindra nih <laughs> oke okay. kagindra sendiri gimana harapannya hmm. nih untuk usi sendiri dengan single single single, single, single luka ya juga. harapannya sih tetap apa uh, terus berkarya hmm. terus apa uh, dianya nyaman aja sih sebenarnya jadi bisa apa sama uh, single luka ini terus dipromoin terus ada off airnya oh, kemana iya. apa sedang seterusnya lah intinya itu sih dan banyak apa pendengar dan fansnya banyak apa dianya tambah banyak tambah gitu banyak juga ya amin amin mungkin biar lebih... buat membuat apa dia semangat gitu. semangat juga bener sih Maksudnya kan kalau fans itu kan penyemangat sebenarnya. penyemangat juga ya penyemangat juga buat berat. jadi kalau radio, radio baterai itu uji radionya fans itu baterainya gitu. nah hmm, gitu. iya benar-benar benar nggak ada baterainya kan bisa hidup bisa juga hidup. ya <laughs> sih mungkin makanya ini ditunggu lagi selanjutnya nih karya selanjutnya ya, ya. single terbarunya hmm. lagi atau mungkin di sini mau hmm. bocorin single terbarunya juga yang kedua belum hmm, baru lupa aja berarti belum luka ya oke okay, oke okay. atau mungkin boleh lagu The Titan dong <laughs> dikit dong biar tahu lagi maksudnya biar tahu nih lebih banyak tentang suaranya Uzi Tribunus nih boleh nih Kak Indra nih Bo, boleh lagu The Titan oh ini aja nih boleh
Wow. Oh, kenal loh suaranya ya, gue yang rasa ini ya. Apa? Kenal loh. Iya. Atasnya kenal banget. Kenal kan di sini kan di bulu gue. Kata gue ini. Bulu gue sumber ini berkeren keren keren banget Uci. Dapat banget suaranya. Aduh, keren banget. Mudah-mudahan Uci sukses dengan lagu yeah. single terbarunya juga di Kota Indra juga sukses nih untuk mengorbitkan Uci. Mudah-mudahan uh, maksudnya di single selanjutnya bisa ada lagi di kita. Iya, yeah, jangan bosan aja terus. Pasti dong, pasti dong enggak yeah. bosan dong. Kita tunggu lagi single selanjutnya kalau gitu. Nanti kalau bisa live Nah, kalau bisa live, live kalau bisa live. ke Daniel dan ya, minta live lah. Okay. Kalau single-nya udah banyak. Iya iya iya, setuju 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 setuju. Pokoknya single terbarunya ditunggu Kang Indra. Ya, siap. Sukses siap. pokoknya Kang Indra siap. dan juga Usi. Thank you, thank you. Sukses thank you, pokoknya. Amin, ya. Ya Jangan lupa untuk selalu apa sih namanya tetap ting positif ya. aja ya siap. dan juga tetap lembut sama fans nya nih. Nah, jangan kasar, itu. jangan keras gitu ya. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Kalau tadi yang bonus ngobrol-ngobrol santai saya dengan uh, Uzi dan juga Kang Indra dengan single terbarunya Luka. Nah, bertemu lagi nanti di program inspirasi selanjutnya Saya Gina, pamit undur diri, ketemu lagi di program selanjutnya Dan Tribunal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat beraktivitas kembali Dan <tuh>